教科の好きなところ嫌いなところみたいな好きなとこは教科はマイカにとってどんな存在なのジャスデブ優勝した時の決勝はやっぱ印象的です、うん、そうやね、うんねまあ、小学校1年生に上がるタイミングで教科と出会うんですよね、うん、でそこで,そ,、はい、そ,うですそれは何レッスンで出会うそのミュージカルダンススクール行ってたそのスクールに見学に来たのが教科なんですよ、うん、私より1個学年上なんですけど、うんうん、教科の方が来てうちのお母さんが、うん「チーム一緒にやらへん」と言って、まあ、1個しか変わらないしなるほど、うんまあ、その高学年の子たちとやるよりかはなんで教科はダンス歴とラッシュ歴がほぼ一緒なんですよ、うん、じゃあ教科が踊ってるのを見てっていうよりは同い年ぐらいの子が来たから一緒にやらへんかってはいそうですそうですあそういうことなんそういうことなんです俺はもうてっきり<笑>マイカめっちゃうまい強化めっちゃうまいこれで組んだらすごいチームができるみたいな感じで作ったのかなと思って違うんですよ<笑>全然違う全然違いますね強化がその私が一個前でやってたチームのコンテストにまあ見に来てくれたりとかして、うんうんでまあ、コンテスト負けて、うん、うわーって悔しがってる時に強化とかも別にまだ何もやってないのに、うん、次は絶対優勝しようなとか言って<笑>言ってました強化がはいすごいな次は一緒に優勝しようなーってもうあれはめっちゃもう忘れられないですねチーム組む前にもチーム組む前にそうやって言ってましたね運命的な出会いやんそうですねでもそこから2人で頑張るっていう感じでしたスタピカっていう読売テレビの昔やってたテレビがあったんですけど、はいはいはい、ラッシュが出るのに全国的なそのコンテストってないですかってなって作られたんですね、うん、スーパーキッズダンスコンテストそこを走って実はラッシュがあってのスーパーキッズだったっう<笑><笑>そういうことなの本当に本当です違うスタビカのスタッフの人がパオさんに言ったんですよあなんか何か,かの話のきっかけでパオさんの方に多分連絡があったんですよねほんで優勝したのしてないですしてないのはいあのその時優勝はどこやったサウンドエナジーっていうチームはいはいはいはい、はい、あったあった、はい、2位がチリドッグ重ねたミライド、ねはいうん、でもう本当に何もかすらなかったんですよ私たちそうなんやなんでラッシュでスーパーキッズダンスコンテストは1回も取ってないっていう、うん、最高順位は別々のお互いチームで小学生部門で優勝し、うん、同じ時に中学生部門で優勝したのは強化でしたすごいスーパーキッズで優勝してるっていうイメージあるけどな小学生のキッズコンテストにラッシュで出てたのは小学校の3年生とか4年生までです、うん、そっからは出てないですね一緒に意外やな<笑>すごい意外や強化はマイカにとってどんな存在なのもうライバルですよねまあ、踊りも全然違うし、うん、性格ももちろん全然違うんですけど、うん、でもやっぱもうずっと一緒にやってきてるんで、うん、もう強化に負けるのだけは本当に嫌ですねなるほど、はい、で、まあ、すごい悔しくって、うん、もうお互い多分強化も同じだと思うんですけど、うん、お互いもう何回勝ったか何回負けてるか多分覚えてますねえー、すごい、はい、強化と戦う回数でああなるほど、はい、どっちが勝ったか直接対決の時そう直接対決でどっちが勝ったかどっちが負けたかみたいなのえちなみにどうなのえっとえこれカットしてもらいますか<笑>いいよいいよ<笑>なるほど<笑>あお互い全然先生が違う、うんうん、まあ教科はディオームの方やし、うん、私はあのドミさんとか横井さん全然違う場所でやっててはいたけど、うん、まあ一緒に中学生の時にもう一回復活してやった時に、うん、まあすごい楽しかったですね、うん、とかまあ2オン2とかもやっぱもう十何年とやってるからこそのそのお互いのなんか絡みっていうかアウンの呼吸みたいなはいはいとかもやっぱやっててわやっぱこれやなって思いますねな,なんかやってて楽しいなってえ一回解散した解散というか一回休止したんですよね小学校の後半の時にそれこそだからスーパーキッズに出てなかったじゃないですかその時は一回休止してましたなるほど、はい、でそこから中学生の時になってもう一回やろうかっていうふうにまあなって、うんうん、その時にもう久々の感覚ですごい楽しかったですね今もやってるよねもちろん、うん、はい今もまあライバルであり最高の仲間ってうそうですねうんもう何でも知ってるし何でも結構言い合える、うんうんうん、関係性で,すでも年上やん今日からやっぱりちょっとお姉ちゃん的なところはありますあります、うん、私が結構まあこんなことあってんけどさ、うん、どう思うみたいなふうにまあ相談することも結構ありますかね、うんうんうんうん、なるほどこの年でもうチーム歴17年あそうです逆にもういないですねまあ今からそういう関係はねもう作られへんから、うん、もう作られへんから、うん
ラッシュはもう絶対ってか私の中でももうあってほしいっていうかもうあらなきゃダメな存在ですかねんそんだけ付き合い長いけど教科の好きなところ嫌いなところみたいな好きなとこは、うんもう自分としてこうもう確立してますよねなんかもう強化といえばもうこんな感じみたいな、うん、それがすごい羨ましいなってめっちゃ<笑>マイクもめちゃくちゃ確立してると思うけどほんまですかね、うん、なんか堂々としてかっこいいなってめっちゃ思うんですよね強化、うん、は、うん、でやっぱまあスタイルもいいしなんかこうもう綺麗やなってもういつ見ても思いますね<笑>あとはもうしなやかやから戻りでいったらしなやかやから、うんうんなんかやっぱ一番マイクにないものを持ってるなっていう感じ、うんうんうん、いつも見てて思いますねなるほど、うん、嫌いなとこ嫌い,な嫌いっていうかまあ<笑>、うん、今はなそれこそ全然思いませんけど、うん、なんかやっぱ昔は昔でちょっと尖ってたかなっていう、うん、まあお互いですけど、うん、私もちょっと尖ってたから喧嘩もあったし、うん年齢が上やったんで1個ね、うんうんまあ、なんでなんかこうお互い賞を決めたりとかするときにちょっとこう偉い感はあったなっていう感じですけど,ど、まあ、でも全然今はそんなことないですなるほどなもう超やらかもう丸くなって、うん、<笑>やっぱり結構喧嘩したの喧嘩というかうんそうですね正直なところポップのジュゲーブローのチームをやったのはラッシュで喧嘩したからですね、うん、ああ、はい、そうですね喧嘩というかまあちょっとまあひともめして、うんうん、実際まあそういうのあります<笑>どのチームにもそういうのあります<笑>なるほど<笑>好き嫌いをせずいろんなものをトライしてほしいですかね、うん、私はこれやからとかっていうのを早めに決めるんじゃなくって、うん、こんなんもやってみようあんなんもやってみようっていろいろやってみるのがやっぱ一番大事だと思うし実際自分もいろいろやっての自分のこのスタイルがあるので、うん、好き嫌いせず。何でも食べてみてっていう<笑>マイカのとこに来るっていうのはやっぱりヒップホップを習いに来てるわけやなそうですねでもヒップホップ以外を習ってる子もおるわけやはい、うん、でもねそれがあんまりいるんかなって感じなんですよねいないんやヒップホップはヒップホップみたいな、うん、ヒップホップできれば OK みたいな,、うん、なんかそんな感じがする、うん、だから私たちの世代はまだもうすぐ先輩たちにいろんなものを教えてもらって、うんまあ、いろんなジャンル好きで遊びでやったりとかするんですけど、うん、なんかあんまりそういうの見ないっていう、うんまあ、だからそういう子がいたらレアやなって思ってますなるほど逆に今はなんでいろんなことやってほしいですねうん,うん現在の活動とか仕事っていうのはどんな感じなんですかもうあの、まあ、ここの、うんえー、とスタジオピクシーの運営、まあ、レッスンバイカ高校っていうと、はいはい、自分の母校でもあるんですけど、うんの非常勤でダンスの授業を持ってて、うん、部活とかじゃなくて、うん、ほんまに先生として行ってるんで、うん、その成績出したり中間期末を作ったりとか、まあ、そういうのも、まあ、してますしそれ結構毎日行くの週2で行ってますね大学の方でも教えたりとかもしてますテーマパークの、うんえー、と振り付けもやってます、うん、っていう感じですかね、まあ、あとはもう生徒たちをのコンテストを自分がバトルに出る、うん、コンテストに出る、賞に出るとかですかねちなみに、これはカットでもええねんけど、はい、ギャラって比べる<笑><笑>え、そうなん、はい、驚愕やな一番印象的なバトルはバトルですか、うん、いやもう、いやもうそれは先日行われたはいサマーダンスフォーエバーサマーダンスフォーエバーなるほどの横井さんとのバトルですかねうん,うんそれまではジャステブやったやろそれまではジャステブ優勝した時の決勝はやっぱ印象的です、うん、そうやね、うん、緊張しなかったんですよあ緊張してないの、はいもうマイカですっていう感じで、うん、なんか、年少じゃなくて、マイカですっていう感じで出れて、うん、オール赤出る前は、自分たちでは勝ったと思ってた、勝ったと思ってましたね、私は、うん、私はいけたやろって思ってたけど、うん、まあちょっとわからんなっていう感じでした、うんうんうんうん、最後にパーンって、お互いのルーティンで決めれて、うんうん、それがすごい気持ちよかったんですよね。うんいいように、音と会場も一体になって、そ,、ねうん、それでこれはいったやろって思いましたね。うん、持っていったよね、あれは。うんうんお前もうあれやもんなフロアに入ってたよなそう転,転がりまくってたよなんか<笑>もうカラカラカラカラカラカラいろんな思いがあってあれは男性4回目のね4度目の正直やったんで私はそれでもまだ10代やもんな
高2とかそうやんな、はい、2016です、はい、2016ファイナルの優勝した時のバトルね、はい、そうですそうですはい、はい、当時のキッズダンサーと現在のキッズダンサーの大きな違いは何ですかえっともうこれは私思うんですけど、うん、もう先輩との関わりですねまあ、私も教科も重ねとかもジャンル関係なくいろんな先輩と喋ることもできるし関係を築くことができあるんですけど今キッズダンサーがそうなんかあるかって言われたらあんまないイメージ確かにサイファーをしないですねなんか別に関係なく楽しく踊ったらいいのにあんまり踊り合わないというかなんかあんまそういうの見たことがない風景っていうか、うん、自分の時は先生たちも一緒に踊ってくれて、うん、こんなんやってみてみとか、うん、あんなんやってみてみとかそうサイファーのこの間にいろいろ教えてもらうこともあったりとか、うんまあ、したんですけどなんかそれがない気がしますねなるほど、うん、それはあると思う次は海外から来てる、はい、海外から結構来てたやん来てましたねすごいな前から人気あんなまあですかね嬉しいですね、うん、台湾に今後来る予定はありますか台湾に私あんま行ってないんですよ実は OBS セッションであはいもうでもそれぐらいです本当にワークショップで行くとかはあんまりないです台湾は結構自分で出に行ったバトルの方が多いですね台湾いいとこやん小籠包うまいですね、うんうん、小籠包とタピオカなるほど、うん、ワームマストですねあとの余市のね行ったあ行きましたでも私余市がダメなんでちょっと癖のある感じがダメで強化が1回味見して強化、うん、が「やつおるわ」って言ったら「じゃあ食べない」っていう<笑>ちょっとこう苦手なこうスパイスがあると「あやつおるか無理やばマイクこれ」なるほどっていつも言ってくれますパクチーはダメですうわーだいぶ損してるなはいまあ、インドとか行けへんと思う多分<笑>インド行ったらもう多分何も食べれないと思います、ね、なあちょっと早く克服したいんですけどね台湾の予定は当分ないと当分ないです、はい、呼んでほしいです d a p u m p のドリームオンザスリート、はい、あれはどういう経緯で今超話題のサマーダンスフォーエバーねはいもう横井とバトルしてはい、はい、どうだったいやよろしくお願いします。ますえー、マイカーダンスチャンネルもやってます。ぜひ登録してください。